Cherchons des solutions lorsque la maison brûle chez le voisin. Parce que ça ne tardera pas que le feu arrive aussi chez nous. Nous autres qui vivons ici à l'étranger, nous sommes un soutien important pour euh, les membres, les proches, les proches parents qui sont restés en Afrique. Absolument. Ils ont beaucoup d'attentes à l'égard de, de leurs enfants qui vivent ici à l'étranger. C'est aussi une peur pour la société canadienne, la société québécoise en, en particulier, dans la mesure où euh, la personne qui meurt, euh, la femme par... Euh, son conjoint était certainement une personne qui, qui travaillait sur le Canada et qui euh, contribuait directement à l'économie euh, canadienne. Donc c'est un contribuable qu'on perd. Une mère de famille qui, qui part euh, et euh, à la barbe de ses enfants qui certainement vont se ramasser avec des traumas. Je ne suis pas coach, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas moralisatrice. Je suis simplement MIV, la Grande Royale, productrice du contenu audiovisuel constructif et éducatif pour nous, pour les nôtres, afin que nous puissions nous conscientiser ensemble et que nous puissions grandir ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons vraiment parcourir rapidement le dossier de Madame Gisèle Bétondi, qui est une dame d'origine camerounaise décédée ici à Montréal, à la ville La Salle, poignardée à mort par son ex-conjoint au stationnement de son immeuble alors qu'elle essayait d'installer les enfants dans la voiture. C'est un drame qui est survenu ici à Montréal le jeudi euh, dernier. La dame, c'est une euh, jeune femme de 29 ans qui laisse euh, en détresse et en deuil trois enfants en bas âge, dont un bébé de quelques mois. Et son mari, a, enfin son ex-mari est déjà dans la cinquantaine, donc on, on voit déjà cet écart d'âge. Je pense peut-être que ça pourrait être aussi significatif. Malheureusement, nous n'avons pas de détails sur le témoignage, ni de la dame qui est décédée, ni de l'homme qui s'en est enfui. Euh, source TVA Nouvelle. Et je suis en ligne avec Monsieur Marcel Gianto. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour madame. Voilà, nous sommes simplement des libres penseurs, nous sommes euh, membres de notre communauté humaine et nous n'avons aucune prétention de pouvoir euh, porter un quelconque jugement dans cette situation. Nous n'avons pas non plus la prétention de donner une leçon de morale à quelqu'un, ni encore moins de, de prodiguer, euh, comment dire, des, des prescriptions formelles pour cet enjeu majeur. Nous l'abordons simplement parce que nous sommes des êtres humains, des hommes et des femmes dans notre communauté. Nous sommes des parents, nous sommes aussi des époux ou des épouses ou des, euh, des, des, des personnes en couple. Ce qui arrive à Gisèle, ça peut arriver à chacun de nous d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons être touchés par cette situation. Gisèle peut être ma soeur, Gisèle peut être ma nièce, Gisèle peut être une de mes parentes. De la même manière que l'ex-conjoint de Gisèle peut être mon frère, peut être mon cousin, peut être mon, mon ami, peut être mon collègue. C'est seulement à ce titre que nous voulons aborder ce sujet pour que nous puissions nous conscientiser, nous sensibiliser, étant donné que nous sommes en train de vivre ensemble. Bon, nous aussi, nous sommes ici à Montréal. Ça nous touche encore directement pour dire que cette histoire n'est pas loin de nous. Étant donné que ça arrive à Gisèle, ça peut arriver à chacun de nous. Parlons-en donc rapidement. Nous allons essayer d'aborder l'aspect juridique, l'aspect familial, l'aspect euh, euh, environnemental, je dirais aussi, euh, familial, euh, cadre gouvernemental, où est l'implication de chacun de chacune de nous dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Malheureusement, le sujet peut sembler ne pas intéresser certains parce qu'ils se disent « je ne suis pas concerné ». Jusqu'à ce que ça vous touche, c'est en ce moment-là que vous allez vous asseoir pour commencer à chercher des solutions. Cherchons des solutions lorsque la maison brûle chez le voisin. Parce que ça ne tardera pas que le feu arrive aussi chez nous. Monsieur Marcel, je vous prends un peu à pied levé. Quel serait votre avis par rapport à ce drame qui survient? Ok, mais euh, avant toute chose, euh, j'aimerais pouvoir dire que c'est un acte abject. C'est un acte triste 
je, je suis en tant que citoyen camerounais, puisqu'il s'agit de deux concitoyens. Mm -hmm. En tant qu'humain, en tant que parent, je, je suis triste, je suis peiné d'abord pour, euh, pour euh, la famille qui perd euh, une enfant. Vous savez, quand nous, 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 nous autres qui vivons ici à l'étranger, nous sommes euh, euh, un soutien important pour euh, les membres, les proches, les proches parents qui sont restés en Afrique. Absolument. Ils ont beaucoup d'attentes euh, à l'égard de, de leurs enfants qui vivent ici à l'étranger. Mm -hmm. Euh, c'est aussi une peur pour la société canadienne, la société québécoise en, en particulier, dans la mesure où euh, la personne qui, qui meurt euh, lâchement poignardée par, euh, par son conjoint était certainement une personne qui, qui travaillait ici au Canada et qui... Euh, qui contribuait à l'économie canadienne. Qui contribuait directement à l'économie euh, canadienne. Donc mmh. c'est un contribuable qu'on perd. Et puis, euh, in fine, c'est... Une mère de famille qui, qui part euh, et euh, à la barbe de ses enfants qui certainement vont se ramasser avec des traumas. Mm -hmm. Parce que, à cet âge, être au moins euh, euh, d'un événement aussi tragique, on aurait pu, on aurait pu euh, euh, éviter. C'est évident parce qu'il y a mille ans moyens de, de résoudre les conflits. Mm -hmm en procédant par la violence. Et quand on est rendu à cette étape-là, il y a lieu de, de reconnaître que euh, le monsieur a certainement perdu ses moyens. Et il a, il a perdu ses moyens. Euh, et là, on en est à... On, on, on pourrait peut-être commencer par, par questionner mmh. euh, l'environnement familial, le socle familial. Et, et sans doute, et comme vous l'avez souligné à l'entame de, de, de vos propos, on n'a pas suffisamment d'éléments pour analyser de manière adéquate de la situation. On n'a pas le témoignage de, 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 de son ex-conjoint. On n'a pas non plus le témoignage de, de la victime qui est décédée. Mais euh, au regard de, de, de ce qui a été, ce qui apparaît au niveau, à la, sur la toile, de ce qui est dit, nous, nous pourrons euh, peut-être mettre quelques hypothèses et, et nous pensons pouvoir dire que ce type de situation ne peut arriver que malheureusement si au niveau de la famille, euh, le, 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 le dialogue le dialogue qui devrait être permanent avait, avait cessé d'exister. De, de, Donc cette rupture-là peut être une des causes euh, plus ou moins lointaines de, de, de la problématique euh, ou bien de la situation, l'acte dommageable qu'on nous sommes en train de, mm -hmm. de découvrir en ce moment. Mm -hmm. Donc, alors, il y a... Donc il là, a... vous mentionnez déjà l'aspect communicationnel, le dialogue que, qui est le, défaillant. Il, oui. Doit, il, doit, oui, ça, il doit il y doit avoir eu à la base une défaillance au niveau de, de la communication. Mmh. Et il y a une certaine étude qui demande, et, et peut-être il y a un autre aspect qu'il faudrait voir, quel était le niveau d'instruction du conjoint. Parce que certaines études démontrent que le niveau de violence est parfois corrélé à, au, au niveau des, des études. Donc, il se peut que les, les personnes, c'est pas pour être péjoratif, mais les personnes qui ont un niveau d'instruction euh, plus ou moins euh, bas sont plus enclines à la violence. Parce que normalement, le dialogue, c'est une forme de négociation. Ça monte, ça s'emprunte à l'intelligence euh, euh, émotionnelle, la capacité à pouvoir euh, euh, se persuader, euh, démontrer une certaine flexibilité, une ouverture, la capacité à pouvoir résoudre les problèmes sans, sans recourir à la force. Donc, à la limite, quand on, 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 on va là, au muscle, on, au muscle, c'est qu'on a, on a probablement évacué toutes les autres approches pacifiques. Donc, ça, c'est comme, 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 comme on dit, lorsque la raison manque, la force intervient. Et, et, en quelque sorte, oui, oui, ça, il faut le dire. Donc, c'est lorsque on n'a pas assez d'arguments euh, sur le plan cognitif, 
on, a, on, on peut être en clair aller utiliser d'autres raccourcis qui sont les raccourcis de la pipe, qui sont ceux de, de, de mettre en avant l'argument la, de Tumbakulim, l'argument du bâton. Mmh. Donc, le, le deuxième aspect que j'aimerais souligner ici, euh, qui pourrait être l'une des causes, l'une des causes de la problématique, c'est la, la défaillance du système de soutien autour du couple. Euh, en réalité, les, 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 dans chaque couple, dans chaque ménage, euh, il y a, on ne peut pas prétendre que euh, on soit totalement à l'abri d'un conflit ou d'un litige. Ce sont des situations sur lesquelles on n'a pas toujours un total contrôle. Donc, les conflits, ça fait partie de la vie, on doit pouvoir vivre avec. Cependant, euh, les, les familles qui réussissent à passer au travers des, des conflits qui, qui euh, interviennent ou qui arrivent sont celles qui bénéficient en général d'un important système de soutien. Est-ce que c'est le soutien que les membres de la communauté apportent à la personne ou c'est le soutien que les, les, les juges, les intervenants psychosociaux apportent, à, à, apportent au couple Moi, je le vois plus sous l'angle communautaire et mmh. puis réticulaire, les réseaux, les mmh. réseaux d'amis, les, mmh. les associations, les gens qui auraient pu, dans une certaine mesure, proposer euh, leurs bons offices. Je pense, je pense à mon avis que les, les, les gens ont probablement, se sont probablement dit que c'est une affaire de couple et qu'ils mmh. ne sont pas concernés. Mmh. Or, dans une certaine mesure, ils auraient pu organiser des tables de dialogue entre les parties. Mmh créer les conditions d'un échange franc mmh. et et peut-être si ça ne fonctionne pas, on peut passer à une autre étape qui pourrait être la médiation. Est-ce que vous pensez que les hommes sont ouverts aussi à ça Bon, il y a, y a deux catégories d'hommes, je dirais. Il y a des hommes qui sont euh, favorables à, à ce genre d'aide, de cette médiation et, et parfois trop. Ils en font un peu trop lorsqu'ils ont des problèmes, selon ma petite expérience de vie ils vont facilement salir la conjointe auprès de, 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 de cette personne qui constitue la médiation. Il y a aussi une autre catégorie d'hommes qui est complètement fermée, qui pense qu'il peut, peut résoudre ses problèmes. Cette catégorie d'hommes pense qu'il peut résoudre ses problèmes seul et qu'il n'y a pas besoin d'aller se confier. Quand vous parlez de la médiation, vous pensez que ces deux catégories d'hommes-là, par exemple, pour ne citer que ceux-là, est-ce que ça peut jouer aussi un rôle négatif dans, dans, dans le drame que nous sommes en train de déplorer maintenant. Ben, C'est sûr que pour euh, la mise en œuvre d'une médiation, il faut que les deux parties soient d'accord. Mmh. Tant que les deux parties ne sont pas d'accord à pouvoir établir et à pouvoir aborder le problème, il n'y aura aucune médiation ne sera, ne sera possible. Mais dans, dans tous les cas, tu ce qui est encouragé, c'est que les amis et les personnes influentes qui ont un certain pouvoir symbolique sur les parties mmh. puissent s'impliquer et trouvent les moyens, mmh. le tag, la diplomatie, les moyens subtils pour pouvoir amener les concernés à pouvoir, à, 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 à discuter, à, à trouver d'autres façons de résoudre le problème qu'en allant par la violence. Mmh. Nous sommes entourés d'une de, de, communauté qui parfois, hein, pas tout le monde évidemment, certaines personnes qui parfois, je dirais même une bonne partie des gens, qui ne semblent pas compatir à la douleur de l'autre. Lorsque l'autre s'ouvre, il vient pour exposer les problèmes, c'est comme si l'autre était venu s'exposer. La, la personne devient l'objet de, de moqueries, l'objet de, 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 de médisance. Hein. Derrière son dos, on se moque d'elle, son problème devient un peu une source de commérage, Malheureusement, j'ai l'impression que dans notre communauté, euh, on ne s'entraide pas beaucoup dans ce sens-là. Peut-être ça fait aussi en sorte que les personnes s'enferment, au lieu d'aller vraiment s'ouvrir sincèrement pour chercher de l'aide, les personnes vont s'enfermer. Combien même il y en a qui s'ouvrent auprès des amis, par exemple, euh, il n'y a peut-être pas de suivi et on est des cours. Il y a, Ce sont des éléments qui peuvent aussi faire en sorte que les personnes se retrouvent dans leurs problèmes, se ramassent dans leurs problèmes jusqu'à ce que la mort survienne. Si vous permettez, M. Marcel, j'aimerais que nous allions rapidement sur l'aspect, euh, je ne sais pas si je l'appellerai l'aspect juridique, mais l'aspect euh, où on se tourne vers nos dirigeants, vers nos autorités, pour voir un peu de leur côté s'il si y a quelque chose 
qui aurait dû être faite et qui n'a pas été faite. Quel serait votre point de vue par rapport à ça bah, euh, Je pense qu'il y, y a un troisième aspect qui est il fallait euh, qu'il faut aussi regarder. Je pense qu'il y a, à mon avis, si on arrive à ce type d'extrémité et qu'il euh, qu y, y ait mort d'homme, je pense qu'il y a une petite défaillance euh, de la part de, de, de l'État. Dans, oui. dans la mesure où euh, le rôle de l'État, le rôle de l'État a un rôle égalien qui est celui de protéger les personnes il a bien. Mm -hmm. à, partir, à partir du moment où c'est sûr, c'est sûr que on ne peut pas, on ne s'attendrait quand même pas que l'État mette derrière chaque citoyen un gendarme. Mais il reste que lorsque euh, euh, on arrive à des situations comme celle-là où en plein jour un monsieur s'amène avec un poignard, comment il fait déjà pour partir de chez lui avec un poignard sur lui et qu'il vient, qu'il en vienne à parler une personne? Un citoyen lambda fut il, fut -il euh, En passant, il, a des, il, il avait déjà des antécédents euh, judiciaires. Hein. Il a été arrêté, il a été libéré, il a été en prison, il a été libéré, et puis on lui avait imposé une distance. Euh, exact. Donc, donc ouais. on lui avait imposé une distance. Donc, c'est quelqu'un qui avait. Qui a fait beaucoup de bruit de conditions. Il avait, il avait des antécédents judiciaires qui étaient connus. Ouais. Bon, euh, je, je, je crois que je. À, à l'analyse, je pense que le potentiel de violence de l'intéressé n'a pas été suffisamment pris en compte. On ne l'a pas, on l'a pas suffisamment évalué. Mm -hmm. Et autre chose, estimer, on a dû estimer les risques, les mm -hmm. risques d'agression mm -hmm. permanente, permanente, mm -hmm. pardon, qui, qui pesait sur la, la jeune dame, mm. et euh, parce que euh, je pense que l'État a fait ce qu'il pouvait, il aurait pu faire plus, il aurait pu faire mieux. Mm. Et puis, euh, évidemment, euh, il y avait une mesure qui, a, qui commençait à être mise en place. On n'était pas encore rendu à la mise en place. Je pense qu'on était rendu à des propositions de bracelets. Comme on impose aux agressions sexuelles, on avait fait, je pense qu'au niveau de, 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 du Parlement, si je m'en abuse, on avait fait des propositions de bracelets aussi pour ce genre d'agresseurs dans des violences euh, euh, conj euh, conjugales. Malheureusement, on ne passe pas à l'acte par la loi. Si, par exemple, euh, cette loi avait déjà été promulguée et que c'était déjà en application, peut-être le bracelet sur le bras de ce monsieur aurait tiré la sonnette d'alarme, aurait alarme, alerté Madame Gisèle à savoir que il y a un danger autour d'elle. Malheureusement, euh, la loi est un peu lente à, à, à ce sens-là parce que lorsque quelqu'un brise les conditions, hein, il n'y a aucun mécanisme au niveau euh, de la loi qui garantit la sécurité de, de l'individu. Je pense que ça rejoint ce que vous êtes en train de dire la défaillance au niveau de l'État. Oui, oui. Je, euh, davantage, la situation que nous décrions, la situation de la jeune dame, devrait, pourrait être euh, un autre, je ne dirais pas une incitative, mais ça pourrait être un point de départ pour des réformes beaucoup plus appropriées, des réformes au niveau de la loi pour, euh, pour euh, anticiper ce type de violence qui devient qui devient récurrent parce que je me souviens que c'est pas le premier cas. Non, pas du tout. Là, dans notre société nord-américaine, mm. et plus que jamais, il est, il est important que le législateur qui a vocation à, à légiférer, à, à voter des lois et qui garantit, qui, qui euh, sont des instruments de régulation sociale, mm -hmm. pense que cette question et, et euh, prenne des mesures qui s'imposent à faire des d'anticiper ce type de cas qui, malheureusement, entraîne des, des morts d'hommes qui endeuillent les familles, mm -hmm. des, des traumas pour les enfants. C'est terrible. Ils ne font mm -hmm. pas vraiment à, à, de nature à amener la sérénité pour la, la ville de Québec ou mm -hmm. Merci. Merci beaucoup, M. Marcel. Merci pour votre intervention. C'était M. Marcel Dianto. Voilà, donc euh, nos frères et sœurs, c'est une discussion que nous avons voulu entamer avec vous. Nous sommes liés 
autant malheureusement, mais le sujet est très vaste, très ample. Nous ne pouvons pas l'aborder sur un seul thème. Vous voyez vous-même que nous avons survolé rapidement les points. Il y a aussi la question de la DPJ, la, 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 c'est-à-dire la protection de la jeunesse. J'avais vu un petit message qui passait et qui disait qu'il euh, fallait que des gens se prononcent pour prendre en charge des enfants. Je suis entrée en contact avec des intervenants psychosociaux euh, au niveau de la DPJ qui nous ont clairement expliqué que ça ne se passe pas de cette manière pour avoir la garde des enfants. C'est vraiment une hiérarchie à respecter. La loi est très claire en cas de la disparition de parents. C'est d'abord un autre membre, un autre parent qui prend la charge des enfants. Si ce parent-là ne peut pas, comme le cas de ce père qui s'en est enfui et qui avait déjà des antécédents judiciaires, ça va être une autre euh, autorité qui a la, la, qui a la proximité envers les enfants. Parfois, il y en a qui pensent que c'est automatiquement la tante des enfants ou l'oncle des enfants parce que c'est un membre direct de la famille qui va prendre en charge les enfants. Non, ça peut être un voisin qui a un rapport de proximité avec les enfants, qui connaît bien les enfants ou que les enfants connaissent très bien, qui peut devenir le tuteur de ces enfants-là beaucoup plus que euh, le membre de la famille directe. Donc, le tout dépend des liens de proximité que les enfants ont envers euh, 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 celui qui veut euh, s'occuper d'eux. Si on ne trouve vraiment personne, comme le cas de cette dame, il n'y a pas de membre de famille ici, on, on va confier les enfants vers euh, les familles d'accueil. Chacun de nous traverse des moments de détresse, des moments difficiles. Il y en a parfois qui regardent certains couples qui se disent « Ah, eux sont parfaits, on n'a pas de problème. » Ou bien, quand ces personnes-là viennent se confier à, à, à nous, on, on commence à dire, et eux aussi, eux aussi, mais ce sont des êtres humains. Comment ils peuvent ne pas avoir des problèmes que, que nous ayons un peu ce côté en, en, empathique envers l'autre, ce cœur compatissant qui nous manque souvent dans la communauté, malheureusement, qui fait en sorte aussi que les nôtres ne sachent pas s'ouvrir lorsqu'ils sont coincés par rapport à ces situations. C'est vraiment dommage, moi je trouve, Monsieur Marcel, que nous autres aussi, Africains, nous commencions à entrer dans ce jeu, dans ce rythme où nous allons nous, nous entretuer dans, ce, dans, 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 dans cette terre d'accueil qui, qui nous reçoit lorsque nous arrivons, surtout lié à des cas de parrainage, l'homme parraine la femme. En fait, je n'aimerais pas trop ouvrir, ouvrir cette parenthèse, nous aurons l'occasion peut-être d'aborder ce, ce genre de sujet dans des émissions à venir, mais ce côté compatissant, ça devrait nous interpeller en tant que communauté pour chuter. Je pense que la, la situation que nous venons de vivre, le décès de cette, de cette jeune compatriote, est une interpellation pour tous les Camerounais et, et par-delà et par les, les Africains. À ce que nous prenions conscience qu'il est important d'apprendre des gens à vivre ensemble. Mmh. Comme il adage, apprendre à vivre ensemble, sinon on aura tous comme des idiots. Donc, et, il est important d'avoir, de, 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 euh, de manifester cette empathie-là à l'égard des autres, de se placer à, à de, 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 de se mettre à, dans leur peau et être à l'écoute euh, lorsqu'il y a, lorsque les uns et les autres peuvent être en difficulté. Ne serait-ce qu'un coup de fil, un appel, une écoute, euh, le fait de leur parler, de leur parler, les laisser de les écouter, ça peut être un exitoire qui les aide à passer au travers de la situation. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose de, qui, qui est encouragé. Mm -hmm. Merci beaucoup. Voilà, voilà euh, j'espère que nous allons poursuivre nos, euh, notre soutien mutuel que nous faisons. Et, euh, vous pouvez toujours revenir sur euh, la chaîne Mive Groupe Le Rocher pour euh, que nous puissions toujours constituer cette chaîne de solidarité entre nous. C'est très important. Nous n'avons pas euh, oublié que nous devons vous balancer les euh, vidéos de notre périple au Cameroun. Faute de temps, nous ne sommes pas capables de finir nos montages, mais ça va venir. Merci encore une fois que nous puissions garder cette chaîne de solidarité. On se retrouve la prochaine fois. La paix dans vos familles. Il y a une jeune dame en Espagne qui nous a écrit pour... Euh, euh, exposer aussi un problème un peu de ce genre-là. Je pense que nous allons revenir à une autre émission pour éviter que nous soyons trop longues pour cette émission-ci. Merci beaucoup, M. Marcin Gianto euh, de Montréal, Nive la Grande Royale de Montréal. Je ne suis pas coach, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas moralisatrice, je suis simplement Nive la Grande Royale, productrice du contenu audiovisuel 
constructif et éducatif pour nous, pour les nôtres, afin que nous puissions nous conscientiser ensemble et que nous puissions grandir ensemble. La paix dans vos familles. À la prochaine. C'est un plaisir. J'aime être chic, moi. J'aime être chic. J'aime être élégant. J'aime les vestes, les semises. En tout cas, j'aime être chic, moi. 54 705 6190 Flat Hotel Célestine vous offre un cadre propice à votre bien-être et à votre confort. Électricité garantie 24 heures sur 24. Énergie solaire comme palliatif en cas de délestage. Garantie permanente de l'eau grâce au forage très bien aménagé. Climatiseur impeccable pour votre confort. Chauffe-eau à votre disposition. Un balcon qui décline une vue panoramique sur fond d'un paysage pittoresque de la mythique ville de Kinshasa, Mbokekinasango. En bonus, un véhicule à votre disposition et une salle de fête dans une ambiance haut de gamme. Une seule adresse, 40 bis à Boulevard Réseau, quartier Yolo Sud 1. Commune de Calamou, croisement Kimwenza, rond-point et Zout, plus 243-815-273-066.